大家好，很高兴又到了我们一起学广论的时间了。之前呢，我们学到以显密而言，原有令重光显的这个方式呢，都是很容易观修的。所以呢，要先找一尊导师师尊的像，塑像啊、画像啊，甚至刺绣都可以。好，还有一种说可以透过善知识为我们解说。那么，在真正观想的时候呢，应该观想是真正的佛，而不能认为只是在看一个佛的画像而已，或者说看一个塑像而已。那很显然，那佛的画像就不是佛。然后我曾经被问到一个问题说，说观想佛像的时候是要观想平面的呢，还是要观想立体的？呃，我就跟他讲说，比如说，那你看一个人，呃，正面看过去的时候，你说是平面的还是立体的？然后你,你不会这样去分别，你你只觉得你看到了这个人。所以呢，我们在真正观想的时候，时候呢，应该观想是真正的佛，然后不能认为说。是在观佛的画像，说只是一个平面，不能这样想。那有人说，观修佛像的时候，眼睛要一直看着佛像来修定，大家认为这样是正确的修法吗？那有什么依据？还记得宗大师引用了哪一位论师的说法呀？智君论师的说法，然后来破斥了这个修法，对吧？这种说法，那么。再问大家，请问修定是靠眼识的力量还是靠意识的力量呢？你们会答对吧？修定不是靠眼识的力量，而是靠意识的力量。所以呢，这就要求我们在修定之前，然后要仔细的观察我们所选定的佛像，然后反复的串习。然后正修的时候呢，就不必要一直用眼睛看着佛像。这里边还有很重要的一点，然后善知识也反复的提醒我们说：先决定所缘境。那么就是指呢，在开始修习声摩他之前，自己一定要先决定，就是所缘心的所缘境。那么无论是，比如说选择熟悉呀、啊，还是选择佛像啊，就是、说。一旦选定了之后，就要圆某一个所缘境。我们这里边就大多数的讲了要圆佛像，所以呢，选了之后呢，就就不要再随便的更改。然后像有的人说啊，今天就是观修佛像，然后明天又改成熟悉，然后后天又觉得可能修习无常比较好，然后后来又觉得修菩提心啊，或者甚至是观修无我，将不停的折腾，不停的更换所缘。这样的话呢是没有办法承办生摩他的，而且会怎样？会成为修习生摩他的最大的障碍。这点呢一定要切记。那么，如果已经成就了生摩他，获得了身心清安呢？那个时候，我们的心就自由了，可以去圆其他的善所缘境。还没有获得生摩他之前，就只能修一个所缘。然后在获得生摩他之后呢，可以修任何的所缘。大家可以看到，宗大师用用了这么多的大经大论，就是要让我们了解到，我们所闻思的和所修的是不能分开的。要修行的原则或者修行的次第轨则，那么一定要从佛菩萨的这个大经大论里边去寻找依据。对于所修行的内涵呢？没有比经论里所诠释的内容更为殊胜的了，你们认为呢？好，那接下来看看广论上对于只能修一个所缘，又是怎么讲呢？请大家翻开广论358页第七行，看原文，有找到吧？好
道具论》亦云：“随于一所缘，令亦住善境。”是以于一之指定词而说。说《道具论》也说呢，对于任何一个所缘，内心安住于善法。《道具论》的这段文中呢，出现了一“一”字，这个“一”字有什么作用呢？宗大师解释说：“这个‘一’字是指定词，就是指专有所指的名词，不是泛指任何事物。在这里边，‘专一’呢，它指单一所缘；换句话说，是指某一个特定的所缘。对于专一所缘这件事呢，不知道你们会不会心生畏惧，还是心生向往？”有的人会不会觉得哇，我从此我的心上座就只能圆一个所缘，所知的境界这么多，只能圆一个所缘吗？永远只能圆一个所缘吗？那么掌中谢托中也说过，说修的时候呢，应该安住于单一所缘，如果改换所缘就不得成就，就像钻木取火一样，说摩擦那个碎木啊，如果拿一个碎木磨磨就丢掉，然后再拿一个再磨，再拿一个再磨。就一再的更换这个碎木是永远无法点起火来的。不仅如此呢，修奢摩他的时候啊，就是除了饮食、睡眠，然后还有等等，就是洗浴、去洗手间之外，其余的时间都要用来修持。他就像一个钻木取火，就是不停的摩擦这个碎木，所以应当持续不断的勤修。一年啊，一年半啊，等等，往上去。如果说单修一个所缘，然后心就生厌倦了，就要更换另一个所缘。然后或者说啊，修一天，修两天，然后就要休息一天，休息一阵子。这种用功方式呢，终究是无法修成什么他的。那我们再往下看下面一段。故先应缘一所缘境，待得止以后，乃缘多。修次出篇云：若时已能设期作意，尔时乃能广缘蕴界等差别，如解深密等，亦由于切师缘十八空等差别，说多所缘之相。说，因此最初要缘着一个所缘而获得寂止。那么，获得寂止之后呢，才能缘着很多的所缘。因为呢，修次出篇中说，何时能够设持作意，也就是获得寂止之后，唯有到了那个时候，才能广泛的缘取运啊、界啊等等别相。这在《解深密经》当中呢，也从于切师缘着十八空等别相而开始了众多所缘的形象，所以呢，大家不用太紧张，因为这个专一所缘的约束性呢，只是在没有得到止之前，也就是在修止的时候，必须要仰赖于专一所缘。如果没有专一所缘的话，我们不可能获得寂止的。没有寂止呢，即使我们的心去缘众多的善所缘，其实内心呢也会没有力量。然后最重要的是，没有寂止的力量的话，我们用什么样的力度去结果掉无名的根本呢？所以，如果不修寂止，我们的心是不够力度的。好，我们现在在锁定专一所缘呢。接下来呢，我们再看看书。如是出得持心所缘一处之量，为先数反次第明了，攀缘一头二臂，身体余分及二足相，余末作意身总体时，心中若能现起半分粗大之分，纵无明晰具光明等，亦当。既以而许为足，与彼持心。
这段是在说什么呢？最初获得摄持内心的所缘一处的量是什么呢？是按照，注意那两个字“次第”，按照次第。对于呢，头部、双手，然后其他身体的轮廓，以及呢，双足，少数几次呢就能够明显，然后最终呢就坐以身体的总相。有没有发现它是有次第的？然后，如果在这个时候呢，就是啊，从一点点关关，最后可以圆到总相。那么，最终是作为身体的总相的时候呢，如果在心境中能够现起半数粗略的身体部分，即使是呢包含着光明在内的身形并不清晰，这时候呢，也必须知足，对此设置内心。然后，瑞格西解释说，这里边的光明是指什么呢？是指佛菩萨背后的光环。然后这句话的意思是，纵使包含背光在内的佛像不明晰，也必须知足。然后我们要对此设置内心啊。然后比如说佛陀身像中的指甲呀、啊、毫毛啊等等这样的细节，都包含在这里所说的这个等字之中。所以在这里，大师教诫我们说：如果在心境中能够现起半数粗略的身体的部分，即使是包含光明在内的身形都并不清晰，这个时候应该生什么？满足啊，必须知足，而且要对此设置内心。这个时候呢，是不应该不满足。然后，如果不满足，我们会做什么呢？我们就会一直想要说：“哇，再关清晰一些吧，再关清晰一些吧。”不要这样，要对这样的状况呢，要生满足一下，不要一直追求所缘境要更清晰显现，应该要知足，对这样的所缘境摄持内心来修定。今天就讲到这儿，下周见。